আগামী নির্বাচনে মানুষ ভোট না দিলে ক্ষমতায় থাকব না বললেন প্রধানমন্ত্রী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে বিদেশে সাহায্য না নেওয়ার আহ্বান তৃতীয় গণ ভোট দিলে আসব আর না দিলে আমরা বলতে পারি না হয়তো আসব না কিন্তু আমরা চাই যে যে অগ্রযাত্রাটা আমরা শুরু করেছি সেটা যেন থেমে না থাকে সরকার পতনে আন্দোলনের বিকল্প নেই মন্তব্য মির্জা ফখরুলের বিএনপির ব্যর্থ নেতাদের পদত্যাগ করা উচিত মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের চুক্তিভিত্তিক চালক নিয়োগ বন্ধ না করলে রুট পারমিট বাতিলের হুঁশিয়ারি ডিএমপি কমিশনারের বৈধ কাগজপত্র নিয়ে গাড়ি চালানোর পরামর্শ এবং সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে কিছুক্ষণের মধ্যে নেপালের মুখোমুখি বাংলাদেশ জয় দিয়ে সেমিফাইনালে যেতে চায় স্বাগতিকরা শুভ সন্ধ্যা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কিন টাইল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সাফিনা আহমেদ তরি এবং আমি নাবিলা হাসান সংবাদে ছাড়াও থাকছে আগামী নির্বাচনে জোট গঠন ও আন্দোলন নিয়ে যুক্তফ্রন্ট নেতাদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক বিশেষ রিপোর্ট এবার বিস্তারিত আগামী নির্বাচনে জনগণ ভোট না দিলে ক্ষমতায় আসবে না আওয়ামী লীগ এ নিয়ে আফসোসও নেই এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন তার চাওয়া শুধু একটাই দেশের উন্নয়ন যেন থেমে না থাকে রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের ষষ্ঠ জাতীয় কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আর কখনো যেন বিদেশিদের কাছে হাত পাততে না হয় সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকতে হবে রুহুল আমিন তুহিনের প্রতিবেদন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণে সরকারের উদ্যোগগুলো তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আগামী শতবর্ষ পরিকল্পনায় কৃষি ও পানি সম্পদকে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও জানান তিনি সেচের ক্ষেত্রে আমরা বেশি এখন উৎসাহিত করতে যাচ্ছি সোলার প্যানেল ব্যবহার করা এখানে যদি কোঅপারেটিভ করে দেওয়া যায় এবং সোলার প্যানেল সেভাবে যদি করা হয় তাহলে সকলেই এটা সুবিধা পাবে এই দুর্যোগকালীন সময় জন্য আমাদের খাদ্য মজুদ রাখার জন্য জানেন ইতিমধ্যে আমরা আধুনিক খাদ্য গুদামও নির্মাণ করা শুরু করেছি এটা আমরা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ আমরা এখন যেটা করতে হবে আমাদের যে এগুলিকে ভ্যালু অ্যাডেট করতে হবে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে আমাদের দেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি হচ্ছে আমাদের নিজস্ব বাজার আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের নিজেও নিজের দেশেও যেমন বিক্রি করতে পারবো আমরা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারবো যদি এই সমস্ত খাদ্য শস্য আমরা প্রক্রিয়াজাত করতে পারি কৃষিবিদদের পদায়ন দাবির জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন তার সরকার সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করছে আগামীতে উন্নয়নের ধারা যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে সবাইকে সচেতন থাকারও আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা যখন যা চেয়েছেন কখনো কার্পণ্য করিনি তবে পেলেই যে চাইতে হবে সেটাও ঠিক না কারণ এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা সকলেই আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজন কাজে এখানে আমরা কিন্তু কাউকে বঞ্চিত করিনি বেতন জমার বাড়িতে সকলের জন্যই বাড়িয়েছি সামনে আমাদের নির্বাচন আমরা এক টাকা দুই টাব থাকলাম তৃতীয় গণ ভোট দিলে আসবো আর না দিলে আমরা বলতে পারি না হয়তো আসবো না কিন্তু আমরা চাই যে যে অগ্রযাত্রাটা আমরা শুরু করেছি সেটা যেন থেমে না থাকে আর বিএনপির নীতি খাদ্যের সহিংসতা হওয়া যাবে না বিদেশ থেকে ভিক্ষা আনতে হবে তো আর যেন ভবিষ্যতে 
বাংলাদেশ কে কারো কাছে ভিক্ষার হাত বাড়াতে না হয় সেদিকে বিশেষ ভাবে কৃষি বিদ্যা লক্ষ্য রাখবেন আমি শুধু সেইটুকু আপনাদের কাছে অনুরোধ করে যাচ্ছি কৃষি শিক্ষা ও গবেষণায় সরকারের বহুমুখী উদ্যোগের ফলে দেশের মাছ সবজি ও ফল উৎপাদন বেড়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি ঢাকা খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং অবৈধ সরকারের পতন ঘটাতে আন্দোলনের বিকল্প নেই বললেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জনগণের ভোটাধিকারের কথা চিন্তা করেই অতি সত্তর রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়তে যাচ্ছে বিএনপি নয়া পচনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সভায় এসব কথা বলেন তিনি মাসুদ মোস্তাহি জানাচ্ছেন বিস্তারিত বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের করণীয় কি এমন সব বিষয় নিয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল এ সময় খালেদা জিয়ার বিচার কার্য পরিচালনাকে অসাংবিধানিক বলে অভিযোগ করেন তারা বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা মেজর হাফিজ বলেন জনগণ রাস্তায় নামলে গদি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে আওয়ামী লীগ সরকার আগামী নির্বাচনে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন কোনো ভোটার ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে না যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করে এই সরকার একটি দুর্বল সরকার সেটি প্রমাণিত হয়েছে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে সেভেন এইটের ছেলেদের সামনেই তো তারা আত্মসমর্পণ করে বসে আছে যখন রাজপথে লক্ষ লক্ষের সমাবেশ হবে তখন এই পুলিশ আর গুলি চালাবে না দলের মহাসচিব জানান জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে যত দ্রুত সম্ভব দেশের রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে যাচ্ছে বিএনপি আমরা বিশ্বাস করি অতি দ্রুত এই জাতীয় ঐক্য ইনশাল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমগ্র জাতি এই সৈরাচারের বিরুদ্ধে তার ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই জাতিকে মুক্ত করবার জন্য গণতন্ত্রকে মুক্ত করবার জন্য এবং দেশ নেত্রীকে মুক্ত করবার জন্য তারা আন্দোলন করবে। তিনি বলেন সময় এসেছে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সাধারণ মানুষের আস্থার জায়গা অনেক আগেই হারিয়েছে বর্তমান সরকার এদের পতন আসন্ন বলেই আজকে মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি ঢাকা সরকার নয় বিএনপির ব্যর্থ নেতাদের পদত্যাগ করা উচিত বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইতুল কাদের বিকেলে ট্রেনে উত্তরাঞ্চলের সফরের সময় নাটোর রেল স্টেশনের যাত্রা বিরতিতে এক পথসভায় তিনি বলেন বিএনপি গত দশ বছরে কোনো আন্দোলন করতে পারেনি আগামী দু মাসে কোনো আন্দোলন করতে পারবে না ও বাইতুল কাদের বলেন শেখ হাসিনা ইতিবাচক রাজনীতি করেন যার কারণে আওয়ামী লীগের ভোট কমেনি বরং নেতিবাচক রাজনীতির কারণে বিএনপির ভোট কমেছে এর আগে টাঙ্গাইল পাবনার ঈশ্বরদী নওগাঁয় পথসভায় অংশ নেয় তিনি আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের চাঙ্গা ও নয়ন বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে এক কর্মসূচি বলে জানান ওবায়দুল কাদের পথে জয়পুরহাট দিনাজপুর ও নীলফামার স্টেশনে পথসভা করার কথা রয়েছে তার নির্বাচনী বছরে সারা দেশে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সফর নৌকার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করবে বলে মনে করছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের সকালে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে সাংগঠনিক যাত্রার আগে তিনি এ কথা বলেন নির্বাচনের জন্য তৃণমূলকে প্রস্তুত করা দলীয় কন্দল কমানো ও সরকারের উন্নয়নের কথাগুলো তুলে ধরাই সফরের মূল উদ্দেশ্য বলেও জানান তিনি রিপোর্ট করছেন এহতেরামুল হক কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ট্রেন যাত্রার মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চল নীলফামারীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের শনিবার সকালে শুরু হওয়া সাংগঠনিক সফরে সঙ্গী হিসেবে আছেন দলের সিনিয়র নেতারাও এ সময় ওবায়দুল কাদের জানান সংসদ নির্বাচনের আগে তৃণমূল আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করাই এই সফরের মূল উদ্দেশ্য বিস্তৃত বাংলাদেশ আমরা তৃণমূলে শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেব দলকে ঐক্যবদ্ধ করব শক্তিশালী করব স্মার্ট আর করব স্ট্রিম লাইনিং করব ফর দি নেক্সট জেনারেল ইলেকশন ভোটারদের কাছে সরকারের উন্নয়ন বার্তা তুলে ধরতে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সাংগঠনিক সফর করবে আওয়ামী লীগ আমাদের কর্মীদের নেতাদের তৃণমূল পর্যায়ে সতর্ক করে দেওয়া যে আমাদের প্রতিপক্ষ ছদ্মবেশী শত্রুরা আজ কিভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে এ ব্যাপারেও আমরা আমাদের কর্মী নেতা কর্মীদের সতর্ক করে দেব রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারাও এ ট্রেন যাত্রায় অংশ নিয়েছেন নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি যেতে যেতে গাজীপুর থেকে নীলফামারি পর্যন্ত প্রায় দশটি পথসভায় বক্তব্য রাখবেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এহতেরামুল হক আর টিভি ঢাকা 
অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে পারলে মানবিক রাষ্ট্র তৈরির জন্য বিএনপির কাছে প্রথম দুই বছর সময় চায় যুক্তফ্রন্ট আচিবিকে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে কথা জানালেন যুক্তফ্রন্ট নেতারা তারা বললেন সরকার চাইলে ইচ্ছে মতো আর নির্বাচন করতে পারবে না পদত্যাগ করে তাদের নির্বাচন দিতে হবে মাইদুর রহমান রুবেলের বিশেষ রিপোর্ট রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে সংসদ ও সরকারের মধ্যে ভারসাম্য আনতে আওয়ামী লীগ বিএনপির বাইরে তৃতীয় দ্বারা গড়তে কাজ করছে যুক্তফ্রন্ট বর্তমান সরকার গণবিরোধী অভিযোগ করে বৃহত্তর ঐক্য গড়তে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে জোট নিজেদের বেশিরভাগ দাবির সঙ্গে মিল থাকায় বিএনপির সঙ্গে এক হয়ে কাজ করতেও আগ্রহী তারা যুক্তফ্রন্টের সব দাবির সঙ্গে একমত না হতে পারলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশ নিচ্ছেন বিএনপি ও জোট নেতারা রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে যুক্তফ্রন্ট কাজ করছে বলে জানালেন ফ্রন্টের অন্যতম এই নেতা রাষ্ট্রপতি জনগণ ভোটে নির্বাচিত হবে উপরাষ্ট্রপতি থাকবে বিরোধী দল থাকে প্রধানমন্ত্রী অধিক সংখ্যক আসন তারা পাবে তাদের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দল থেকে একজন ডিপুটি প্রাইম মিনিস্টার হবে বার্সাম্য মানে এই ভাগাভাগি করে তো ভারসাম্য হয় না বার্সাম্য জাতীয় ঐক্যের মধ্যে দিয়ে ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হবে আরো বেশি উন্নয়ন আরো বেশি সমৃদ্ধি আরো বেশি সুখ আরো বেশি শান্তি মানুষকে কিভাবে দেওয়া যাবে এটা নিয়ে বিরোধী দেওয়া হবে আসছে নির্বাচন নিয়ে সরকার তার একরোখা মনোভাব না বদলালে যুক্তফ্রন্টও কঠোর অবস্থানে যাবে বলে জানালেন তিনি অস্থির হওয়ার কিছু নাই আর ওনাদেরও এত নিশ্চিত হওয়ার কিছু নাই ছাড়তেই হবে দিতেই হবে মানতেই হবে যত বাধা দিবে তত বেশি লড়াই হবে সংগ্রাম হবে আন্দোলন হবে বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই এই লড়াইয়ে আমরা জিতব জনগণ কোথাও হারে না পৃথিবীর কোনো দেশে জনগণ হারে নাই স্বৈরাচারীরাই পরাজিত হয়েছে স্বৈরাচারীদের পতন হয়েছে সরকার দাবি না মারলে এটার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হবে গণজাগরণ হবে বাধ্য হবে সরে যেতে কারো ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হতে চান না জোট তাই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অন্যতম লক্ষ্য বলে জানালেন যুক্ত ফ্রন্টভুক্ত নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক এই কথাগুলো আমরা কিন্তু বলেছি বিএনপিকেও আমরা আপনাদের ক্ষমতায় বসবার জন্য তো আন্দোলন করছি না কারণ স্বৈরতন্ত্র মানে শুধু আওয়ামী সন্দ্র স্বৈরতন্ত্র না বিএনপি স্বৈরতন্ত্র তো হয়েছে ক্ষমতা একদম সুপার স্ট্রাকচার একটা বিষয় হতে পারে যে প্রথম দুই বছর আমাদের তারা দিয়ে দিলেন যে আওয়ামী লীগ মনে করছে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে এক লক্ষ লোক মারা যাবে এবং ভয়ে আছে অনেকে এখান থেকে সরে একটা মানবিক গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলবার জন্য আমরা দুই বছরের মধ্যে মনে করি একটা মডেল তৈরি করতে পারবো এবং সেটা আগামী দিনের রাজনীতির একটা গাইড দেওয়া হবে জাতীয় স্বার্থে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক দলগুলোর ঐক্য জরুরি বলে মনে করেন যুক্তফ্রন্ট নেতারা তিন মাস অনেক বড় সময় তিন দিনও সরকারের পতন হইতে পারে মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা চুক্তিভিত্তিক চালক নিয়োগ বন্ধ না করলে গাড়ির রুট পারমিট বাতিল করা হবে মালিকদের প্রতি এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া তবে আইন মানতে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে প্রজ্ঞাপন জারি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির পক্ষে মত বিশেষজ্ঞদের দর্শক ট্রাফিক সচেতনতায় মাসব্যাপী কার্যক্রমের আলোচনায় এসব কথা বললেন বক্তারা বিস্তারিত জানুন আশিকুল আলমের রিপোর্টে ফিটনেসবিহীন গাড়ি ও লাইসেন্স ছাড়া চালকদের গাড়ি চালানো এবং পথচারীদের ট্রাফিক আইনে সচেতন করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মাসব্যাপী সচেতনতা কার্যক্রম চলছে এরই অংশ হিসেবে রাজধানীর শাহবাগে মত বিনিময়ের আয়োজন করে ডিএমপি এতে অংশ নিয়ে ডিএমপি কমিশনার বৈধ কাগজপত্র নিয়ে গাড়ি চালানোর উপর জোর দেন পুলিশের কোন সদস্য যদি ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে তার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স কোন ছাড় দেওয়া হবে না তবে আইন না মানলে ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন বিশিষ্ট জনরা অন্তত তিন মাসের একটি সময় দেওয়া হোক এবং সেই কমিটি থেকে একটি প্রজ্ঞাপন যেন জারি করা হয় আইন অমান্য করে তাহলে শুধু যিনি অমান্য করলো তাকেই নয় তিনি যেখানে কর্মরত আছেন যেখানে কাজ করেন সেই কর্তৃপক্ষকে ফাইন করার জন্য আমি এখান থেকে অনুরোধ করছি ঢাকা শহরের চিত্র শুধু পরিবহন মালিক শ্রমিককে সচেতনতা বৃদ্ধি করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় যারা রাস্তা ব্যবহার করে তাদেরকে সম্ভব নেই আমি মনে করি সচেতনতা 
কিন্তু শুধু আইন প্রয়োগেই শাস্তি দেওয়ার আগে সচেতনতা আরো বাড়ানো ও রাস্তায় অবকাঠামো উন্নয়নের কথা বলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অবকাঠামোগত সুবিধা দিয়ে সেটি সংযোজন করা অতিব জরুরি আমরা সাধারণ পাবলিক যদি নিজেরাই পরিবর্তন না হয় আসলে আমাদের সরকার কখনো পরিবর্তন করতে পারবে না পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ট্রাফিক আইন সচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত থাকার কথাও জানানো হয় এই মত বিনিময় সভায় আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে আজ চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়েছে বিআরটিআর ভ্রাম্যমান আদালত সকাল থেকে নগরীর প্রবর্তক মোড়ে বিআরটিআর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মজরুল হকের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয় এ সময় বৈধ কাগজপত্র রুট পারমিট ও ফিটনেস না থাকায় আটটি টেম্পুকে জাম্পিং স্টেশনে পাঠানো হয় যথাযথ কাগজপত্র না থাকায় বেশ কিছু গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা ও আর্থিক জরিমানা আদায় করা হয় পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ম্যাজিস্ট্রেট সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ পেট্রোল পাম্পগুলোতে হেলমেট বিহীন কাউকে জ্বালানি তেল সরবরাহ না করার নির্দেশ দিয়েছে বিভিন্ন তেলের পাম্পগুলো হেলমেট বিহীন চালকদের কাছে তেল বিক্রি বন্ধ রেখেছে খুলনার জনগণ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শুধু হেলমেট নয় রেজিস্ট্রেশন বিহীন গাড়িতেও তেল দেয়া বন্ধ করে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে খুলনাবাসী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আকাশ চুম্বি এবং তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে বাংলার মানুষের এমন মন্তব্য করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে এমন কথা বলেন তিনি বিশ্ব নেতাদের কাছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে আগামীতেও শেখ হাসিনা ও নৌকা মার্কায় আস্থা রাখতে হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আকাশ চুম্বি তার জনপ্রিয়তা তিনি যা বলেন আজকে বাংলাদেশের মানুষ তা বিশ্বাস করেন তা আস্থায় আনেন আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে আন্দোলনের নামে কোন ধরনের নাশকতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটওয়ারি রাজধানী মিরপুরে পুলিশ স্টাফ কলেজ কনভেনশন হলে এসএসসি ও সম্পন্ন পরীক্ষা জিপিএ পাঁচ প্রাপ্ত বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সদস্যদের কৃতি সন্তানদের মেধাবৃত্তি অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিএনপি নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি টিআইবির দেওয়া প্রতিবেদনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত উল্লেখ করায় তা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানান আইজিপি আমরা কখনোই কোনো নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করি না আমরা গ্রেফতার করি কোনো মামলার আসামিকে অথবা যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে তাদেরকে সুতরাং তার কি পরিচয় অন্য কোনো পরিচয় আছে কি না এটা আমরা দেখি না কোনো ধরনের অরাজকতা কোনো ধরনের নাশকতা আন্দোলনের নামে কোনো ধরনের হুমকি কোনো দেশকে অস্থিতিশীল করার কোনো কার্যক্রমকেই আমরা বরদাস্ত করব না এবং কঠোর হতে দমন করব সেই জন্য যথাযথ প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি এবং নিচ্ছি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নয়শো স্যামসাং মোবাইল ফোন চুরির ঘটনার পর দু মাস হতে চললেও এখনও কেউ ধরা পড়েনি যদিও অধিকাংশ ফোন উদ্ধার করা হয়েছে তবে মোবাইল ফোনগুলোর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এক্সেল টেলিকম বলছে দেশের ভাব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতেই এর সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন খান আল আমিনের রিপোর্ট হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে স্যামসাং এস সিক্স মডেলের নয়শো মোবাইল ফোন চুরি গেছে আট থেকে বারো জুলাইয়ের মধ্যে এর মধ্যে আটশো ছত্রিশটি ফোন উদ্ধার হয়েছে তাও অনেক দিন হয়ে গেছে কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত কাউকে এখনো ধরতে পারেনি পুলিশ এদেশে স্যামসাং এর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এক্সেল টেলিকমের সহায়তায় একজনকে ধরা হয়েছিল সেও জামিনে বেরিয়ে গেছে এক্সেল টেলিকম মনে করছে পুলিশ যথেষ্ট আন্তরিক নয় যে গাড়ি থেকে ফোনগুলো উদ্ধার করা হয়েছিল তার সূত্র ধরেই জড়িতদের ধরা সম্ভব গাড়ির ডকুমেন্টস থেকে যদি শুরু করে গাড়ির ড্রাইভারকে মালিককে কোথা থেকে গাড়িটা লোড হয়েছে কারা লোড করিয়েছে সেখান থেকে যদি তারা চেষ্টা করে তাহলে ইজিলি কিন্তু তারা তাদের পক্ষে এটা অবশ্যই ধরা সম্ভব যে কারা এর সঙ্গে জড়িত বিমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এক্সেল টেলিকমকে সনদ দিয়ে জানিয়েছিল মোবাইলগুলো এদেশ থেকে চুরি হয়নি সেটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এক্সেল বলছে স্যামসাং কর্তৃপক্ষের কাছে এ নিয়ে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে দেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন বলে মনে করে এক্সেল স্যামসাংকে আমাদের জবাবদিহিতা করতে হচ্ছে যে কেন 
এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে বা ইন ফিউচার যদি আমরা প্রোডাক্ট তোমাদের কাছে পাঠাবো তোমাদের এখানে যে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি স্যামসাং এর কাছে আমাদের বাংলাদেশের ভাবমূর্তিটাকে ধরে রাখার জন্যই আমরা চাচ্ছি যে এই কেসটাতে একটা গতি চলমান থাকুক এই ইস্যুতে এখন পর্যন্ত যতটুকু গতি এসেছে সেটি মিডিয়ার ভূমিকার কারণেই বলে মন্তব্য করেন এই কর্মকর্তা মিডিয়া যখন থেকে এখানে কানেক্টেড হয়েছে এবং এটাতে জড়িত হয়েছে তারপরেই আসলে এই কেসটাতে একটা গতি এসেছে এর আগে থেকে আসলে আমাদের লেভেল থেকে সিএনডিএফ এর মাধ্যমে পুলিশের সঙ্গে বিমানের সাথে এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গে অনেক যোগাযোগ করা হয়েছে বাট কোনো জায়গা থেকে আমরা আসলে কোনো কার্যকর সহায়তা পাইনি বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গলদ রয়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন দেশের সম্মানের কথা ভেবে দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে খান আলামিন আর টিভি ঢাকা বাংলাদেশে দারিদ্রের হার কমলেও বেড়েছে অপুষ্টিজনিত রোগের হার বিশেষ করে অতিদরিদ্রদের পুনর্বাসন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ এসব কথা জানিয়েছেন জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সহকারী মহাসচিব ও মালয়েশিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জমকুয়া মেসুন্দারাম সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে সিপিডি আয়োজিত বার্ষিক বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ তাপ ও তেজস্ক্রিয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের পেছনে ছুটছে যা একদমই ঠিক নয় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই অর্থনীতিবিদ বলেন সরকারের পাশাপাশি তারপর এখানে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও কম নয় এ দেশটিকে মধ্যমায় ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার পাশাপাশি আয় বৈষম্য কমাতে সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে হবে এছাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন ও সৌর শক্তি ব্যবহার বাড়াতে সরকারি বেসরকারি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে and public investments i believe can be structured in such a way as to crowd in private investments বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হওয়ায় ভারতে অনুপ্রবেশ কমেছে শুক্রবার বিএসএফ মহাপরিচালক কে কে শর্মার সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এমনটি বলেছেন দিল্লি সফররত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাফিনুল ইসলাম তিনি জানান দুই দেশের মধ্যকার চার হাজার ছিয়ানব্বই কিলোমিটার সীমান্ত থেকে গেল ছয় মাসে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় মাত্র একশো জন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে দিবার্ষিক আলোচনা শেষে দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান বলেন কয়েক বছরের ব্যবধানে সীমান্তে গবাদি পশু পাচারের পাশাপাশি সীমান্ত হত্যা কমে এসেছে উভয় দেশের সীমান্তে আরও পাঁচটি অপরাধমূলক অঞ্চল চালুর সিদ্ধান্ত পৌঁছানোর কথা জানানো হয় ওই সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বের প্রথম ইলিশ মাছে পূর্ণাঙ্গ জীবন রহস্য উন্মোচনের দাবি করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল আলম ও তার সহযোগী গবেষকরা প্রায় দুবছর গবেষণা করে এই সাফল্য অর্জন করেন সকালে ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে গবেষক দলের প্রধান জানান ইলিশের জিনোমে ছিয়াত্তর লক্ষ আশি হাজার নিউক্লাটাইড রয়েছে যা মানুষের জিনোমের প্রায় এক চতুর্থাংশ ইলিশের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স জানার মাধ্যমে অসংখ্য অজানা প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে খুব সহজে এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে ইলিশের টেকসই আহরণ ইলিশের জন্য দেশের কোথায় কোথায় ও কতটি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা সহজ হবে আলাদা ঘটনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঁচজন নিহত হয়েছেন জমি নিয়ে বিরোধী কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় দুগ্রুপের সংঘর্ষে দুজন মারা গেছে সকালে উপজেলার শিলদায় গ্রামে শামসুল ও লিটন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এতে খোরশেদ আলম ও সানু মিয়া নামের দুজন মারা যান এ সময় আহত হন পনেরো জন চট্টগ্রাম নগরীতের খুলশীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আরও একজন মারা গেছেন এ সময় আহত হন আরও সাতজন পরে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ বগুড়া শহরে ছুরিকাঘাতে এক যুবককে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা এ সময় আহত হন আরও একজন গেল রাতে নাটোরের গুরুদাসপুরের চলন বিল থেকে বস্তা বন্দি অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ পদ্মা নদীর ভাঙনের কবলে রাজবাড়ী শহর রক্ষাবাদ ও দর্শনীয় স্থান গোদারবাজার ঘাট এলাকা এরই মধ্যে নদীতে বিলীন হয়েছে একশো মিটার সিসি ব্লক আতঙ্কে দিন কাটছে তীরবর্তী গ্রামবাসীর এদিকে সিরাজগঞ্জের কাজীপুরের যমুনা নদীর ভাঙন অব্যাহত রয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে রাসেল আহমেদের রিপোর্ট পদ্মার তীব্র স্রোতে ভাঙন ধরেছে রাজবাড়ী শহরের গোদারবাজার ঘাট এলাকায় প্রায় শত মিটার সিসি ব্লক এলাকা এর মধ্যে বিলীন হয়েছে নদীতে হুমকির মুখে নদীর কুল ঘেসা পর্যটন কেন্দ্র বন্ধন শহর রক্ষা বাদে এমন ভাঙন ধরায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা তাদের মতে ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে না হলে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে বাঁধের পাশেই নদী খনন করছে যার ফলে বালি হলে তলে উঠে চলে গেছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি মিটার 
মানে একবারে ধসে নিয়ে চলে গেছে এখনো যদি ভালো মতো উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে হয়তো বা রাজবাড়ি শহর একসময় পানি শহর হয়ে যাবে ভাঙন ঠেকাতে কয়েক জায়গায় বালু ভর্তি বস্তা ফেলেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আমরা অলরেডি 60 লাখ টাকা কার্যক্রম হাতে নিয়েছি সেই অনুযায়ী বস্তা পড়তেছে এটা ফারদার ডিপোট করলে আমরা সেভাবে আরো जनमन व्यापक आतंक थकल भांगन रोधे बराबर मत आश्वास दें पानी उन्नयन बोर्ड कर्मकर्ता खूब सहसे प्रकल्प अनुमोदन करब अनुमोदन हम पूरा सीरजगंज কাজীপুর এবং সিরাজগঞ্জ সদর দুটো উপজেলায় নদী ভাঙন মুক্ত হবে নদীর ভাঙন থেকে নিজেদের শেষ সম্বলটুকু রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগের দাবি স্থানীয়দের রাসেল আহমেদ আর টিভি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় পৌরসভার বহুতল বিশিষ্ট নতুন ভবন উদ্বোধন হয়েছে এর উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোসলেম উদ্দিন এ সময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান তিনি স্টাইলিস্ট ও কম্প্যাক্ট শপ টাটা নেক্সন গাড়ি এখন বাংলাদেশে ছয়টি ভিন্ন রঙে আধুনিক সুবিধার এই গাড়ি দেশে নিয়ে এসেছে টাটা মোটরস বিকেলে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ অনুষ্ঠানে নিটল টাটার চেয়ারম্যান আব্দুল মতলুব আহমদ সহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গাজীপুরের মোগরখাল এলাকায় নারী ও শিশুদের সেফ হোম থেকে সতেরো জন পালিয়ে গেছে পরে বিভিন্ন স্থান থেকে বারো জনকে উদ্ধার করা হয় গতকাল গভীর রাতে জানালার গ্রিল কেটে তারা পালিয়ে যায় পরে আশেপাশের এলাকা থেকে চারজনকে এবং টাঙ্গাইল থানা পুলিশের সহায়তায় পাঁচজনকে উদ্ধার করা হয় বাকিদের উদ্ধারে অভিযান চলছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আগামী নির্বাচনে মানুষ ভোট না দিলে ক্ষমতায় থাকব না বললেন প্রধানমন্ত্রী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে বিদেশি সাহায্য না নেওয়ার আহ্বান সরকার পতনে আন্দোলনের বিকল্প নেই মন্তব্য মির্জা ফখুলে বিএনপি ব্যর্থ নেতাদের পদত্যাগ করা উচিত মন্তব্য ও বায়দুল কাদেরের চুক্তিভিত্তিক চালক নিয়ে বন্ধ না করলে রুট পারমিট বাতিলের হুঁশিয়ারি জেএনপি কমিশনারের বৈধ কাগজপত্র নিয়ে গাড়ি চালানোর পরামর্শ এবং সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ জয় দিয়ে সেমিফাইনালে যেতে চায় স্বাগতিকরা সন্ধ্যায় সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপস টু গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ